শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল ট্যাঞ্জেরিন অরেঞ্জ শ্যাম্পু রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিন নতুন সকাল সকালটি সবার ভালো কাটবে সুন্দর কাটবে সেই প্রত্যাশা দিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের রাঙা সকাল বরাবরের মতো 2 ঘন্টা জুড়েই আয়োজন আর পুরো রাঙা সকাল পরিবার আছে আছি কাজী রশন আর সাকি এবং রয়েছে আমি শাহরিয়ার দর্শক শুভ সকাল আরো একবার আমাদের সবার পক্ষ থেকে আমাদের আজকের অতিথি আলোকচিত্রী মইনুল হাসান চলুন তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো আপনারা কেমন আছেন ভালো আছেন আলোকচিত্র হিসেবে আপনি একটা দুর্দান্ত ক্যারিয়ার নিজে গড়ে তুলেছেন তো আলোকচিত্রের বিষয়টাতে যদি একটু আমরা ফোকাস করি যে বাংলাদেশে আসলে আলোকচিত্রী হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ে তোলার জন্য কতটুকু পরিবেশ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে ফটোগ্রাফি আলোকচিত্রী মানে গড়ে তোলার মানে ফটোগ্রাফি হওয়ার জন্যে এটা অনেক আগে থেকে হয়েছে যেমন আপনার আমাদের যে বাংলাদেশে যে যাকে আমরা ফটোগ্রাফার হিসাবে গুরু মানি মনজুর আলম বেগ ওনার সময় থেকেই এই এই জিনিসটা উনি এইটা ফটোগ্রাফি আন্দোলনটা বাংলাদেশের ফটোগ্রাফি নিয়ে আন্দোলনটা উনি এটা তৈরি করে ওনার যুগ থেকেই আর কি এটা তৈরি এটা আন্দোলনটা হয়ে আসছে তবে বর্তমানে ওনার যুগ থেকেই বর্তমানে আমাদের এই পরিবেশটা অবশ্যই আমাদের ফটোগ্রাফারদের জন্য অনুকূলে আছে আর আচ্ছা আচ্ছা দিন দিন আরো বেশি দিন দিন আরো অনুপ্রাণিত হচ্ছে আর নতুন আরো আসছে আর কি যে আমাদের এই ফটোগ্রাফি সেক্টরটা ভালো হ্যাঁ আরও যারা এইটা নিয়ে আমাদের যারা সিনিয়ররা আছে বাংলাদেশ ফটোগ্রাফি সোসাইটিতে আর যারা যারা সিনিয়ররা আছে তারা এটা নিয়ে আরও ব্যাপকভাবে কাজ করছে যাতে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফিটা আরও এগিয়ে যায় নিশ্চয়ই এটা একটা সুখবর যারা আজকে অনুষ্ঠান দেখছেন বিশেষ করে যারা আলোকচিত্রী যারা আছেন এবং যারা আলোকচিত্রী হতে চান তাদের জন্য এটা একটা সুখবর দিয়ে শুরু হলো তো অনুষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী আমরা একদম ছোটোবেলা থেকে শুরু করব আপনার ছেলেবেলা কোথায় বেড়ে উঠেছেন কীভাবে বেড়ে উঠেছেন আমি ছোটোবেলা থেকে বড় হয়েছি আমার জন্মই সায়েন্স লিবরেটি স্টাফ কোয়ার্টার আমার বাবা সরকারি চাকরি করতেন তো ওইখানে আমরা ওইখানে আমার বা ওই কলম ল্যাবরেটরি স্টাফ কোয়ার্টারে থাকতাম তো ওখানে আমার জন্ম ওখানেই আমার বড় হওয়া এখনও ওখানেই আছি ওইখানে আমাদের স্টাফ কোয়ার্টারে কলোনিতে সরকারি কলোনিতে একটু পরিবেশটা বাইরের থেকে একটু অন্য এলাকা থেকে কলোনিতে পরিবেশটা একটু ভিন্ন হ্যাঁ একটু ঘরোয়া পরিবেশ থাকে খোলামেলা থাকে আর আপনার বন্ডিং টোন বেশি থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ এখনো কি একই রকম আছে একদম মানে আপনার তো জন্মই সেখানে বেড়ে ওঠা এখন পর্যন্ত আপনি ওখানেই আছেন একই রকম আছে কিছুটা আপনার একটু স্ট্রাকচার একটু পরিবর্তন হয়েছে কিছু নতুন বিল্ডিং উঠেছে মাঠটা আগের মতই আছে কিন্তু মাঠটার আশেপাশে কিছু পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পরিবেশটা মোটামুটি একই আছে আগের মতই আছে শুধু মানুষগুলো পরিবর্তন হয়েছে যারা ছিল না তারা নতুন করে যারা ছিল তারা চলে গেছে আবার যারা নতুন করে আবার কিছু মানুষ এসছে এটাই প্রজন্ম তৈরি হয়েছে মোটামুটি ভালোই আগের মতই আছে একটু পরিবার নিয়ে শুনি ক ভাই বোন আপনারা বাবা মা সবার সম্পর্কে একটু জানতে চাই আমরা চার ভাই বোন আচ্ছা আর চার ভাইয়ের মধ্যে আমি ছোট আর দুই ভাই দুই বোন আমরা দুই ভাইদের মধ্যে আমি দ্বিতীয় আচ্ছা আর আমার ভাই আমার আব্বা তো সরকারি চাকরি করতেন উনি ল্যাবরেটি সায়েন্স ল্যাবরেটিতে চাকরি করতেন উনি রিটায়ার করেছেন রিটায়ার করার পরে আমি আবার আচ্ছা ল্যাবরেটিতে আছি আর কি আর আমার অন্য অন্য ভাই বোন যারা আছে তারা বোনরা আছে গৃহিণী হিসাবে আছে অন্য আর আমার বড় ভাইটা উনি আবার ব্যবসা বাণিজ্য করেন আর কি উনি ঢাকার বাইরে আপাতত ঢাকার বাইরে আছে এই আর কি শৈশবটা সবকিছু মিলে কেমন ছিল যদি জানতে চাই যে পরিবারে পড়াশোনার পাশাপাশি আর কোনো বিষয়ের চর্চা ছিল কিনা বা আপনার এই যে আজকে একজন আলোকচিত্র হয়ে ওঠার পেছনে পরিবারের ভূমিকা তো নিঃসন্দেহে অপরিহার্য ছিল কোন সিমটম কি ছিল ছোটবেলায় যে ছবি দেখে পছন্দ করা ছবি আঁকা আমার ছবি তোলা থেকে হ্যাঁ আমার একটা শখ ছিল আমাদের আলোকচিত্র মনজুর আলম বেগ জি বা বাংলাদেশের বিখ্যাত একজন ফটোগ্রাফার আমরা ফটোগ্রাফার গুরু হিসেবে ওনাকে মানি হ্যাঁ ফটোগ্রাফি জনক বলি ওনাকে বাংলাদেশের তো উনি আমাদের আমরা আমরা একই সাথে থাকতাম ছোট ছিলাম তো তখন ওনার দেখতাম 
ওনাকে আসতো যেত ওনারা বাইরে ছবি কলোনি ভিতর গ্রুপ ছবি তুলতো যাতে তখন ওই থেকে আমার আমার আগ্রহ জায়গাটা তৈরি হয় মনে থেকে একটু উৎসাহ যায় আমি বড় হলে একটু ফটোগ্রাফার হব আমি একজন ফটোগ্রাফার হব আমার বাবা আর কি ঘর পরিবেশে ছবি তুলতেন আর কি ঘর পরিবারের ছবি টবি তুলতেন আমার বাবা টুকটাক ফটোগ্রাফি করত তো আমার বাবার ক্যামেরা ছিল ওইটার থেকে আমি মাঝে মাঝে আব্বার কাছ থেকে নিয়ে এমনি বাসার ছবি টবি পরিবারের ছবি টবি তার মানে ছবি তোলার ক্ষেত্রে বলা যায় যে আসলে পরিবারের প্রভাবটাও ছিল জি জি আমরা শুনি ছোট করে আপনার সম্পর্কে দর্শকদেরকে একটু জানাই তারপর ফিরি দর্শক মইনুল হাসান যিনি আমাদের আজকে অতিথি হয়ে এসেছেন তিনি 2003 সাল থেকে একজন পেশাদার ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করছেন তিনি একজন দক্ষ আর্ট এবং ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার তার ফটোগ্রাফি বিদ্রোহ রাজনৈতিক কলহ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন দ্বারা শিকার হওয়া মানুষদের দুর্দশার কথা তুলে ধরে তিনি দা আসাহি সিম্বন জাপান থেকে স্বর্ণপদক আন্তর্জাতিক ফটো সেলুন নিউইয়র্ক থেকে পিএসএ ব্রোঞ্জ পদক চীনের দ্বিতীয় ক্যাভালিয়ার আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় ক্যারেক্টার অ্যাওয়ার্ড সহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছেন মনুল হাসান বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির এক্সিকিউটিভ মেম্বার পদে দায়িত্ব পালন করছেন আমরা আবারও যাই তার কাছে ছোটবেলা নিয়ে যেহেতু শুনছিলাম সেই জায়গাটিতেই ফিরতে চাই বাবার কথা বলছিলেন বাবা টুকটাক ফটোগ্রাফি করেন তো আপনার যে আগ্রহটা তৈরি হলো বাবাকে দেখে সেক্ষেত্রে আসলে বাবা আমার ভূমিকা বা বাবা আমার আগ্রহের জায়গাটা কেমন ছিল যে ছেলে যেটা করছে সেটা ঠিক আছে করুক কারণ সেই সময়ে তো আসলে ফটোগ্রাফি বিষয়টা ওইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি আমি যখন আমি ফটোগ্রাফিতে যখন আসি আমার আব্বা আমাকে বেশ উৎসাহ দিয়েছিল যে না করো চেষ্টা করো আর চেষ্টা করলে হয়তো ভালো কিছু করতে পারবা কবেকার কথাটা এটা আপনার হয়তো समस्या তখন আমার আব্বা বলল যে ঠিক তুমি যদি কাজটা যদি ঠিক মতন করতে পারো গুছিয়ে তাহলে তুমি ভালো কিছু করতে পারবা আর যদি যে কোনো কাজে তুমি যদি মাঝপথে ছাড়ো কোনো রেজাল্ট পাবা না সুতরাং তোমার এটা তোমার এখন তুমি নিজে চিন্তা ভাবনা করো যে তুমি কিভাবে তোমার পথটা তুমি কিভাবে দেখো আর কি তখন আমার এটা তো পরে আমি টুকটাক এইভাবে চালাই তারপর আমার আমার এক ফ্রেন্ড ছিল উনি মনজুর আলম বেগের ছেলে মেজু ছেলে ওর নাম ইমতি আজম ইমতি আলম আলম বেগ উনি বাংলাদেশের একজন নাম করা ফটোগ্রাফার আলজিতি আমার ছোটবেলার বন্ধু তো ওনার কাছে ওর কাছ থেকে আমি ও আমি টুকটাক ছোটবেলার বন্ধু যেহেতু ওর কাছ থেকে আমি কিছু শেয়ার করি তারপর ও ও আমাকে পরে ওনার কাছে আমি ইমতিয়াজ আলম বেগের কাছে আমি বেসিক কোর্স করি প্রথমে তারপর কোর্স করার পরে আস্তে আস্তে আমি কন্টিনিউ করি হ্যাঁ প্রফেশনালের দিকে আস্তে আস্তে যাই তখন ও আমাকে আরও বন্ধু এবং আমার পরিবার সহ অনেকেই আমাকে উৎসাহ করে উৎসাহ দেয় যে যে উৎসাহিত করে যে হ্যাঁ তুই কাজটা কন্টিনিউ কর যে তারপর আস্তে আস্তে বিপিএসে আসি আচ্ছা হ্যাঁ বিপিএসে আসলে সিনিয়রদের সাথে পরিচয় হয় হুম তো ওনারও সহযোগিতা সবাই সহযোগিতা করে আমার ক্ষেত্রে সবাই সহযোগিতা জানি সে সবার সহযোগিতা হ্যাঁ সহযোগিতা দিয়েছি আমি একটু জানতে চাই প্রথম ক্যামেরা কোন ক্যামেরা দিয়ে শুরু করেন কিন কোন ক্যামেরা প্রথম ক্যামেরা ছিল প্রথম যেটা আমার আব্বার ক্যামেরা ছিল ওটা মনে নাই ওটা অনেক আগের ক্যামেরা ফিল্ম ক্যামেরা ছিল তারপরে যেটা আমি আমি আমার আমি যেটা ক্যামেরা একটা কিনি যেটা সেটা হচ্ছে পঁচানব্বই আপনার পঁচানব্বইয়ের দিকে যেটা ক্যামেরা উননব্বইয়ের দিকে থেকে আমি যে যেমন ক্যামেরাটা কিনি সেটা ফিল্ম ক্যামেরা ছিল ক্যানের কিন্তু মডেলটা মনে নাই ক্যানের আচ্ছা হ্যাঁ আর ওইটা ওইটা পরে ওইটার পরে আমি আমাকে ইমতিয়াজ আলম আলম বেগ ইমতিয়াজ আলম বেগ উনি আমাকে একটা ক্যামেরা দেয় মিনরটা ওইটা বেগ সাহেবের ক্যামেরা ওইটা ফিল্ম ক্যামেরা হ্যাঁ তো ওইটা দিয়েও আমি কন্টিনিউ করবো বলল যে তুই এটা দিয়ে কন্টিনিউ কর এটার পরে আমি আমি পরে একটা আবার একটা ডিজিটাল ক্যামেরা কিনি এভাবে এভাবে ধাপে ধাপে আমি চেঞ্জ হয় আমার হ্যাঁ প্রেশারটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে আর কি তারপর একসময় আমি প্রথম কি ছবি তুলেছিলেন মনে আছে মানে বাবার ক্যামেরা দ্বারা পরিবারের ছবির বাইরের কথা আমি বলছি প্রথম ক্যামেরা দিয়ে আমি ছবি তুলি আমার পরিবারের একটা ছবি তুলি আমার 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 এক মানে পরিবারের একটা মেম্বারের একটা ছবি তুলি আর কি হ্যাঁ তারপর পেশাদার কাজ যখন প্রথম যেটা করি একটা সেমিনারের কাজ করি 
তারপর আস্তে আস্তে আপনার এইভাবে আস্তে আস্তে আগায় আর কি এভাবে তারপর ওয়েডিং এর কাজ করতাম তারপর বিভিন্ন কাজ করি হ্যাঁ শুধু সেমিনারের ফটোগ্রাফিটা কি সেই ফিল্ম ক্যামেরা দ্বারাই করা হলো শুরুর কথা হ্যাঁ হ্যাঁ ফিল্ম ক্যামেরা দ্বারাই হ্যাঁ হুম ফিল্ম ক্যামেরা দিয়ে করতাম তো পরে যখন ডিজিটাল ক্যামেরা কিনি তখন তো আধুনিকের দিকে চলে আসি এখন তো সবকিছু আধুনিক ফিল্ম ক্যামেরা তো এখন আর নেই তো আপনার পরে আস্তে আস্তে অন্য অন্য কাজের মাধ্যমে কাজে আসি তো বেশিরভাগ কাজটা আমার প্রথম দিকে বেশিরভাগ শুরুতে আমার বেশিরভাগ কাজটা ওয়েডিং কাজগুলো হয় ওয়েডিং প্রোগ্রামের কাজগুলো বেশি আমরা আপনার প্রফেশনালি আপনি যখন শুরু করেন 2003 সালে আমরা সেটা শুনবো কিন্তু আসলে পেছনের গল্প তো একটু জানতে চাই কারণ প্রথম ফিল্ম ক্যামেরা কিনে নিয়ে সেটাই একটু আর একটু আর একটু ডিটেইলস জানতে চাই তখন তো আসলে এত সহজ ছিল না অনেক এক্সপেন্সিভ ছিল ফিল্ম যেটা ছিল 36 টার বেশি ছবি তোলা যেত না স্ট্রাগলটা অনেক বেশি ছিল তাই না তো সেটা কিভাবে কভার করলেন এটা তো খুব সহজ একটা সিদ্ধান্ত ছিল আমি আমার কিছু নিজের পয়সা ছিল জমানো আর আমার বড় বোনের কাছ থেকে আমি কিছু পয়সা নিই আচ্ছা নিয়ে আমি রিকন্ডিশন একটা ক্যামেরা কিনি আচ্ছা কত টাকা লেগেছিল ওই সময় তখন ওইটা নিয়েছিল 7500 তাও আমাকে এটা কত সালে কথা चंचल नष्ट कर नष्ट करब ना तुम जिज्ञास करो कैमर ही क्या मैं फटोग्राफी <laughs> डिजिटल मन कर फिल्म कैमरा खूब धर्ज सर धर्ज सहित अपन बडी टा के स्टील रेखे जाते खूब मान शेक ना कर छवि तुलते हित हाँ अनेक समय हाँ जो एक खानी नड़ाचड़ा एक द्रुत करत छवि शेख हित हाँ छवि शेख हित पर देखा जाए तो देखा सूझ छा मनीटर छा शर्टाम मानुष ग मानुष तो खुब घुरा घुरी 
কিন্তু তখন আমাদের এইটা সমস্যাটা হতো যে হ্যাঁ একটা কমে গেল হ্যাঁ পরবর্তীকালে একটা ওয়েডিং ফটোগ্রাফার হিসেবে আপনি কেমন সম্মানই পেতেন তখন আমি দেখা যাচ্ছে যে ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করতাম আমার এক বড় ভাইয়ের সাথে উনি ভিডিওগ্রাফি করতো আর আমি ওনার সাথে ফিল্মটা হ্যাঁ স্টিল ফটোগ্রাফিটা করতাম আচ্ছা তো উনি ওটা আমার বন্ধু বড় ভাই ছিল তো উনি আমার এক প্রতি বিয়েতে দেখা যাচ্ছে ওয়েডিং ফটোগ্রাফিতে দেখা যাচ্ছে আপনার একটা বড় ওনার উপর ডিপেন্ড করে যদি বেশি চাপ থাকলে একরকম একটা ডিমান্ড করতাম আর যদি কম থাকতো সেখানে এক ক্ষেত্রে একটা ই ছিল আর কি তো ওয়েডিং ফটোগ্রাফিটাও কি আপনি ফিল্ম ক্যামেরা দিয়ে শুরু করেন হ্যাঁ ফিল্ম ক্যামেরা দিয়ে শুরু করেন এটা এটা ওই তখনই আচ্ছা ওই সময়ই আচ্ছা হ্যাঁ ওই সময়তেই তো তখন উনি বলতো যে দেখো জাকরবা হিসাব নিয়ে হিসাব করে করে কিন্তু যেটা খারাপ হবে সেটা কিন্তু আমার দায়িত্বে নেই এটা তোমার দায়িত্বে আচ্ছা তখন আমরা তখন একটু হ্যাঁ চিন্তা করতাম যে একটা নষ্ট হলে তো আমার গচ্চা যাবে তখন উনি আর কি দিত হয়তো দেখা যাচ্ছে কোনো ইয়েতে দেখা যাচ্ছে যে একটা প্রোগ্রামে যে সবকিছু খরচ যাতায়াত ভাড়া ছিল অনেক কিছু ব্যাপার একটা ওয়েডিং ফটোগ্রাফির ব্যাপার অনেক কিছু খরচ হয়ে ব্যাপার আছে হ্যাঁ তো দেখা যাচ্ছে দূরে যদি প্রোগ্রামটা হয় তখন একটা কনভেন্সার ব্যাপার আছে হ্যাঁ আর যদি কাছে হয় সেটা একটা ব্যাপার আছে সব প্রোগ্রামেই কিন্তু এটাই হয় এটা হয়তো কেউ বলছে কেউ বলে না হ্যাঁ তো মনে হয় একটা তখন উনি বলতো যে দেখো তোমাকে এই প্রোগ্রামে আমাদের এত ডিমান্ড হয়েছে তোমাকে এত টাকা দিব হ্যাঁ তো দেখা যাচ্ছে যে সাড়ে তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার এই এর বেশি না হ্যাঁ এর বেশি না আমাদের তো ধরো তো আমরা তো সবার মতো শুরু করছি হ্যাঁ তো হচ্ছে তোমাকে এইভাবে দিব হ্যাঁ তো আমি তখন আমরা তখন চিন্তা করলাম যে এটি তো অনেক কিছু আমাদের জন্য হ্যাঁ আমি চিন্তা করতাম যে আমি একটা কাজে যদি যাই আমার কাজটা আপনার আমি যদি কাজটা যদি কন্টিনিউ না করি আমি ভালো দিকটা জানতে পারবো না বা আমার শেখা হচ্ছে না আমি যদি প্রফেশনালি করি আমার নিজে একটা দায়িত্ব থাকবে যে হ্যাঁ আমার এটা সঠিক ভাবে করতে হবে হ্যাঁ তখন এই এই চিন্তাটা আমার মাথায় থাকতো বা হয়তো সবারই এরকম হয়তো হয় তখন ওইটা আমি একটু বেশি করতাম যদি ঠিক আছে উনি যদি অনেক সময় বলতো যে দেখো মানা আমার ডাক নাম মানা তখন বলতো যে দেখো মানা আজকে কিন্তু তুমি ডিমান্ড বেশি করতে পারবো না আমি যেটা বড় ভাই ছিল তো খুব সম্পর্কটা খুব ভালো এটাই তো হয় হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো তুমি এরকম আজকে তোমার জন্য এরকম থাকবে অ্যাপ্রিশিয়েট করতো কেমন যে না ঠিক আছে তোমার ছবি খুব ভালো ছিল খুব মজা করতো মজা করতো হ্যাঁ খুব দুষ্টমি করতো যে হ্যাঁ তুমি আজকে এই ছবিটা খুব ভালো তুলছো এটা ভালো হয়েছে হ্যাঁ আর যারা ছবি যখন আমরা ডেলিভারি দিত আমাদের কাছে যখন ডেলিভারি যেত তো সবাই এত কিছু কিছু মানুষ বলতো যে হ্যাঁ খুবই ভালো বলতো আর কিছু কিছু মানুষ আছে না যে ভালো হইলো না আর একটু ভালো হইলে ভালো হইতো এরকম একটা কিছু বলতো আর কি যেমন ধরেন আপনারাও যারা একই কিন্তু পেশা আছেন আপনারা আপনাদের এখানে যারা আছে উপস্থিত তারা কিন্তু ক্যামেরার বাইরে যারা এই প্রোগ্রামটা করছে তারা কিন্তু বুঝতে পারছে যে তাদের ওই প্রোগ্রামটা করা পিছন তাদের অনুকূল কতটুকু আছে এটা একটা ব্যাপার আছে যে আমি যখন একটা ওয়েডিং করতে যেতাম যখন যেতাম আমরা তখন দেখা যাচ্ছে ওই পরিবেশটা খুব কতটুকু ভারী মানুষজন বেশি থাকলে একটা ডিস্টার্ব হইতো হ্যাঁ তখন আমরা খুব একটু বিরক্ত হইতাম হয়তো কাউ অন্যদের কাউকে বলতাম যে আপনারা একটু পিছনে একটু খেয়াল করেন হ্যাঁ একটু খেয়াল করেন যে আমাদের যদি ডিস্টার্ব যাতে না হয় তা আর কম হলে হয়তো একটু আমাদের সমস্যাটা কম হইতো আর যেমন ধরেন যে আপনার সেমিনার বা কোনো মিটিং এই ধরনের কোনো প্রোগ্রামে ওরা তো হয়তো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একটা গ্যাপ থাকে ওই জায়গাটা আমরা থাকি এখনো এরকমই হয় কিন্তু এরকম কিন্তু এরকমই হয় তো তো ওই সমস্যাগুলো আমাদের আর কি ওই ধরনের আর কি ওইটা এখনো এই স্ট্রাগলটা আছে হ্যাঁ বাড়িতে যে হুরুহুরি কথা বলছো এখন তো আরো বেশি হ্যাঁ এখন তো আরো বেশি যেহেতু মোবাইলের যুগ আসছে এখন সবাই ফটোগ্রাফি করতে যায় আচ্ছা এই যে 89 90 মানে 90 দশকের শুরুতে যে আপনি ফটোগ্রাফি কাজ সিএসটি শুরু করলেন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার হিসেবে এই সময়টাতে সবচেয়ে কোন কার মন্তব্য বা কার অনুপ্রেরণা সবচেয়ে বেশি আপনার এখনো মনে পড়ে যে হ্যাঁ ওনার এই মন্তব্যটা আমার এখনো মনে পড়ে আপনাকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার বন্ধু ইন্ডিয়া জালম বেগ ইন্ডিয়া জালম বেগ ও বলতো কি যে আমার সাথে না সবার সাথে ভালো একটা সম্পর্ক আমি আমি সহজে সবার সাথে মিশতে পারি মানে এটা আমার হয়তো ছোটবেলা অভ্যাস কি আমি জানি না আমি সবার সাথে আমার সাথে ভালো একটা সম্পর্ক হয় হ্যাঁ আমি কাউকে আসলে 
ওই মানে এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি কাউকে হার্ড করে কথা বলি না আমার কথা কেউ কষ্ট পাক এই এই কাজটা আমার এটার সাথে আমি একটু যোগ করি আপনি একই সাথে আপনি কৃতজ্ঞ চিত্তে আপনার বন্ধু এবং আপনার যারা গুরু তাদেরকেও খুব কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন আপনি প্রথমেই ইমতেজা জি থেকে কথা বলেছেন তার বাবা আমার গুরু মঞ্জুর আলম বেগের কথা বলছেন জি এটা খুব একটা চমৎকার জি জি ওনার তো আসলে ওর একজনের একটা কাজ বা একজন যে বড় হ ছোট থেকে বড় হ পিছনে একজন অনেকের কিন্তু সহযোগিতা থাকে হ্যাঁ অনেকের কিন্তু সহযোগিতা থাকে শুধু একটা না অনেকের কি সহযোগিতা থাকে আর অনেকে হয়তো কেউ হয়তো দৃষ্টিকটু মন্তব্য করে কিন্তু ওটা কেউ যদি মনে রাখে তাহলে সে পিছিয়ে যাবে করে যেতে হবে হ্যাঁ ওটা মনে রাখা যাবে না হ্যাঁ আপনাকে ওইটা চিন্তা করতে হবে যে সে যেটা বলছে বলুক আমার মতে মানে আমার চিন্তা ভাবনার দিকে আমি এগিয়ে যেতে যাওয়ার জন্য একটা চেষ্টা থাকতে হবে তো ও আমাকে বলতো যে আমাকে ওর সাথে যখন বেরোতাম হ্যাঁ তখন ও বলতো যে আমাকে সবাই রাস্তাঘাটে যা আমাদের আমাকে সবাই মোটামুটি যা চিনতো তো সবাই আমাকে বলতো যে মানে দেখালে সবার সাথে ভালো সম্পর্ক ভালোভাবে কথা বলতাম তো ও বলতো যে ঠিক আছে তুই পারবি তুই পারবি অসুবিধা নেই তুই তুই আগে আমার কাছে কোর্সটা করে নে হ্যাঁ তো তাহলে তুই আর তোর জন্য বেটার হবে তো ওর অনুপ্রেরণাটা সবচেয়ে বেশি ওর কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বেশি আমি সহযোগিতাটা পাই আর আবার আমার বন্ধু আমার বন্ধুরা সবাই আমাকে সহযোগিতা করে হ্যাঁ এর আগে আমি আরেকটা কথা বলি যে আমি যখন ছোটোবেলায় যখন ছবি টুবি ছবি তুলতাম তো আমার একটা কম্প্যাক্ট ক্যামে কম্প্যাক্ট ক্যামেরা ছিল যেটা ফিক্স লেন্সের ক্যামেরাতে ওই ক্যামেরা ছিল তো ওই ক্যামেরাটা দিয়ে যখন বন্ধু বান্ধব আমরা যখন পিকনিকে যেতাম যখন দূরে কোথাও যেতাম তো ফিল্ম ক্যামেরাই হ্যাঁ তো ওই ক্যামেরাটা নিয়ে যখন ছবি তুলতাম বন্ধুরা সবাই এটা খুব আগ্রহ করে দেখতো না তোর ছবি তুই ভালো হয় ভালো ছবি তুলতে পারিস তো এইটা তুই ভালো ছবি তুলতে পারিস এটা আমার মনে হয় আমি ওই মনে আমার এটা ব্যাপারটা জায়গা জায়গা নিয়েছে তো আমি ওই আরেকটু চেষ্টা করি যে হ্যাঁ একটু ওই এইভাবে আস্তে আস্তে এইভাবে আসা কিন্তু বেশিরভাগ বেশি আমাকে অনুপ্রেরিত করে ইমতিয়াজ আলম আলম বেগ তারপর আমি আমার বিয়ের পরে আমার বউ করে আর বিয়ের আর প্রথম দিকে আমার আব্বা করে হ্যাঁ তার আর তার আগে আমি মঞ্জুর আলম বেগ আলোক চিত্রী যে আমাদের বাংলাদেশের ফটোগ্রাফির জনক ওনাকে দেখে আমি হ্যাঁ ইন্সপায়ার হই আর উনি ছোটবেলায় আমাকে দেখলে খুব আদর করতো ছোটবেলার কথা শুনছিলাম একই সঙ্গে আপনি যেটি বলছিলেন যে যে রিলে যে ফটোগ্রাফির বিষয়টা উনব্বই থেকে নব্বই কত সাল পর্যন্ত করলেন ডিজিটালি কবে আসলেন আচ্ছা তো মনে আছে যে ফার্স্ট কোন ক্যামেরাটা কিনেছিলেন কি ছবি তুলেছিলেন কেন একটা ক্যামেরা নিয়েছিলেন সেটাও আমার আপনার বন্ধু কিনে দিয়েছিলেন ওনার দায়িত্ব ওর কেনি দিয়েছিল হ্যাঁ ও ইমতিয়াজ আলম বেগ আমার ফটোগ্রাফির বিষয়ে অনেক সহযোগিতা করছেন এবং ওর কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পাই মানে উৎসাহী পাই উৎসাহ পাই পরে মজরুল আলম বেগ তো উনি একটা আলাদা ব্যাপার আর আরেকজন ছিল আমার এরপরে সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ ফটোগ্রাফ সোসাইটি জেনারেল সেক্রেটারি ইউসুফ তুষার উনি আমার দ্বিতীয় গুরু প্রথম গুরু ইমতিয়াজ আলম বেগ দ্বিতীয় গুরু শুধু আমাকে না আমাদের সকল ফটোগ্রাফারদের জন্য অনেক মানে উন্নয়নমূলক কাজ করছে আরকি তো এইটাই আরকি আর যেটা বলছিলেন যে ডিজিটাল ফটোগ্রাফি তো ইমতি ইমতি যখন আমাকে ক্যামেরাটা কিনে দেয় ইমতিয়াজ আলম বেগ যখন ক্যামেরাটা কিনে দেয় তারপরেও থেকে আমার বলছে যে ও আমাকে বলে যে যখন তোর কোনো সমস্যা হবে সরাসরি আমার কাছে চলে আসবে আমাকে ফোন দিবি যখন যেখানে কাজ করিস কোনো সমস্যা যদি হয় কারণ একটা নতুন ইনস্ট্রুমেন্ট না মানে অনেক কিছু ব্যাপার আছে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট সরাসরি সব কিছু বোঝা যায় না একটু সময় লাগে হ্যাঁ যতই দক্ষ হোক নতুন একটা ইনস্ট্রুমেন্টের ব্যাপার অনেক কিছু সময় লাগে তখন সাথে বলতে যে তুই আমার ওখান থেকে ফোন দিবি কোন কোনো সমস্যা হলে আমার ওখান থেকে ফোন দিবি প্রোগ্রামের থেকেই ফোন দিবি তো দিতাম ওইভাবে এসে আমাকে বলতো যে হ্যাঁ তুই এভাবে এভাবে কর এখন যে আমাদের তুষার ভাইয়ের সাথে আছি তুষার আমাদের ইসি কমিটির সেক্রেটারি কিন্তু আমাদের এমনও আমাদের বর্তমানে উনি আমাদের ফটোগ্রাফি বিষয় নিয়ে অনেক সহযোগিতা করে আর কি 
আর বাংলাদেশ বাংলাদেশের ফটোগ্রাফি নিয়ে ওনারা আমাদের বিপিএস অনেক হুম হুম উন্নয়নমূলক কাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে আমরা এই জায়গাতে আসব তবে তার আগে একটু শুনতে চাই আপনি তো শুরু করলেন ওয়েডিং ফটোগ্রাফার হিসেবে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি শুরু করলেন কিন্তু পরবর্তীতে আপনার এখন যেই আগ্রহের জায়গা ফটোগ্রাফির আগ্রহের জায়গাটা একটু শুনতে চাই আমার ফটোগ্রাফি আগ্রহটা বিষয় ফটোগ্রাফি বিষয় হ্যাঁ এখন আমার আগ্রহটা হচ্ছে আমি আমার একটা চিন্তা ভাবনা আগ্রহটা আমার নিজের একটা চিন্তা মানুষের একটা চিন্তা ভাবনা থাকে যে আমি এই কাজটা করব করলে আমি নিজেকেও হাইলাইট করব বা আমার কাজটা যেন মানুষের দোরগোড়া মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছায় মানুষ যেন সহজে অনেক কিছু বুঝতে পারে জানতে পারে হ্যাঁ আমার একটা আগ্রহ নতুন একটা আগ্রহ হয়েছে যেটা বেশ কিছু বছর ধরে আমি চেষ্টা করব মানে চিন্তা ভাবনা করছি সামনে করব যে আপনার শিশু শ্রম যেটা একটা প্রতিবাদের ব্যাপার আছে বাংলাদেশে বাংলাদেশের সারা পৃথিবীতে পৃথিবীতে শিশু শ্রমটা একটা এটা বন্ধ হচ্ছে না সবাই কিন্তু সবাই বলে যে হ্যাঁ এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি হ্যাঁ এটা এরকম হবে সেটা হবে কিন্তু পরবর্তীকালে কেউ কিন্তু করে না এটা কিন্তু কন্টিনিউ চলে চলে যাচ্ছে তো এটা নিয়ে কিছু কাজ করা আর নারী শ্রমিক যারা আছে তাদের কাজের মধ্যে একটা বৈষম্য থাকে পুরুষ আর নারী একসাথেই কাজ করে শ্রমিকরা যখন আমরা যখন ছবি তুলতে যাই কোনো ক্ষেত্রে কোনো জায়গায় যে তখন দেখা যায় যে নারী নারী আর আপনার পুরুষ শ্রমিক একসাথেই কাজ করে কিন্তু পুরুষের পারিশ্রমিকটা পরিপূর্ণ পায় নারী এই জিনিসটা আমার আমরা দেখি অনেক জায়গায় বলে যে হ্যাঁ এটা আমরা সমাধান করব করব এটা কোনো বৈষম্য থাকবে না কিন্তু এটা কিন্তু রয়েই গেছে মানে শিশু অধিকার এবং নারীর অধিকার নিয়ে আপনার মানে এটা তো আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হ্যাঁ এটা একটা পরিকল্পনা এখন আপনি যেটা সাকি যেটা আপনার প্রোফাইল যখন পড়ছিল যে রাজনৈতিক বিদ্রোহ তারপরে মানবাধিকার লঙ্ঘন এই বিষয় নিয়ে আপনি কাজ করছেন এই মূলত আপনার ফটোগ্রাফির মূল আগ্রহ জায়গা তো এগুলোই হ্যাঁ এগুলো নিয়ে ছবি তুলি এটা নিয়ে ছবি তুলি যে যে আপনার এইটা কিন্তু এইটা কিন্তু যে বৈষম্যটা এটা কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘন আচ্ছা এটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে পড়ছে না যে একটা শিশু আপনার তার মানে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই বুঝ হওয়ার আগেই সে শ্রম দিচ্ছে কাদের কাছে দিচ্ছে দিচ্ছে শ্রমটা যে এই সমাজের আপনার যারা উচ্চবিত্ত যারা যাদের মানসিকতা পরিপূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধি আছে তাদের কাছেই কিন্তু দিচ্ছে শ্রমটা শিশু শ্রমটা আর নারী শ্রমিক যারা তারা কিন্তু একই টাইপের আপনি যে রাজনৈতিক বিদ্রোহের কথা বলছিলেন রাজনৈতিক বিদ্রোহ এটা কি নব্বই সুরেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে শুরু হলো আপনার নাকি তার উপর এরশাদের ছোটবেলা থেকে আমরা আন্দোলন করি ছিলাম আন্দোলনের সাথে তো সৌরচার আন্দোলনের সাথে আমরা খুব ভালো ভূমিকা ছিলাম আমাদের আমার তাহলে একটু পিছনে আসি আমরা ছোটবেলা থেকে আমরা খুব চঞ্চল ছিলাম আর আমাদের একটু রাজনৈতিক মনোভাব আমাদের ছিল ছোটবেলা আমাদের ছোটবেলার বন্ধুরা আমাদের অনেকের বন্ধুর বাবার ফ্যামিলিতে রাজনৈতিক পরিবার রাজনৈতিক পরিবার আছে যেটা রাজনীতির সাথে তার ভালো না ফটোগ্রাফি করতে হলো তো এটা ক্লিয়ার একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তো পরিষ্কার আমার বেড়ে ওঠা আমাদের সার্কেলটা বড় অনেক বড় আমার বন্ধু মহলটা অনেক বড় হ্যাঁ অনেক বড় এখানে আমাদের অনেক বন্ধুরা আছে যারা তাদের পরিবারটা একদম যুগ যুগ থেকে তার রাজনীতির সাথে জড়িত আছে হুম छवि <laughs> তখন তো খুব ভয়াবহ অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ অবস্থা ছিল ওখানে আমি একটা ছবি তুলি যে পুলিশ একজনকে মারছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এলিফেন্ট রোডে বাটা সিগনালের সামনে হ্যাঁ ছবি তুলি ছবি তোলার পরে যখন ছবি অনেক দিন পরে এটা ওয়াশ করতে দিই হ্যাঁ ছবিটা ডেভেলপ করতে দিই তখন ডেভেলপটা তখন ওই যে আপনার 
ডেভেলপ করাটা এত তো এরকম এত ই ছিল না কষ্ট করছিল সময় সাপেক্ষ ছিল সময় সাপেক্ষ ছিল তো ওই ছবিটা ডেভেলপ করতে আমি অনেক দিন পরে দিই আচ্ছা হ্যাঁ অনেক দিন পরে ছিল দিই এই কারণে দিই তখন আমরা আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে ছিল আমার এক বন্ধু আছে যে ওর পরিবারটা রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল ও ও ঢাকা ছিল ছাত্র নেতা ছিল হ্যাঁ তো ওর নাম আনিসুল মান্নান সাহেব ও আমাদের বন্ধুদের মাঝে সব বন্ধুদের মাঝেই সার্কেলের একটা লিডারশিপ থাকে সে আমাদের বন্ধুদের একটা লিডারশিপ ছিল তো ওর নেতৃত্বেই আর কি আমরা আন্দোলনে জড়িত হই আর কি আমার বন্ধুরা অনেকেই তো এই ধরনের ছবি বিশেষ কোন মহলে আসলে কখন প্রশংসিত হলো আপনি কখন প্রশংসিত মহলে বলতে কি এই ছবিটা যখন আমি তুলি তুলার পরে আমরা অনেক আমি বেশ কিছুদিন পরে তুলার বেশ কিছুদিন পরে আমরা এটা আমি এটা ওয়াশ করতে ওয়াশ করতে হ্যাঁ আমার ওইখানে শুধু একটা ছবি ছিল বাকি ছবিগুলো আমার নষ্ট হয়ে যায় আচ্ছা তারপর কি হলো ছবিটা ওয়াশ করার পরে রিলটা খুলে ফেলি তাই একটা ছবি ছিল সেটা যে এলিফেন্টে একটা আপনার যখন যখন পুলিশ পুলিশ হ্যাঁ একজনকে জনতাকে হ্যাঁ তখন জনতাকে মারছে তো ওই ছবিটা আর বাকি ছবি যেগুলো ছিল ওগুলো আমার নষ্ট হয়ে যায় আমি ভুল করে রিলটা একটু খুলে ফেলি যখন আলো ঢুকে গেলে রিলটা নষ্ট হয়ে যায় তো একটা ছবি ছিল তো ওই ছবিটা আমার বন্ধুরও তো মানে দেখানো দেখানোর মতন সুযোগ ছিল আর বাকি ছবিগুলো আর তো নষ্ট হয়ে যায় আচ্ছা দেখে কি বললো ছবিটা বন্ধুরা তার সবাই বলছে যে হ্যাঁ এটা তো ভালো ছবি বা এটা এটা কখনো কোনো আমাদের এক বন্ধু আর এক বন্ধু হচ্ছে সিনিয়র বন্ধু ওনার নাম ছিল মাদানি ও বলছে যে এটা কোনো জায়গায় প্রচার করা যায় কিনা তখন আমাদের সাথে একজন আর একজন বলল যে আমার একজন গার্জিয়ান লেভেলে মানে সে বলল যে এটা তুমি এই কাজটা করো না তাহলে পরবর্তী তুমি টার্গেটে পড়বা হ্যাঁ পরে ওইটা আমাকে আর ওটা পাবলিশ করা হয় নাই তো ওই পর্যন্তই আর কি সীমাবদ্ধ ওই ওইটাই আর কি তার পরবর্তীকালে যখন বিভিন্ন আপনার যে আন্দোলনমুখী কোনো ইটি কোনো প্রোগ্রাম এই ধরনের কোনো মেসেজ ছিল তখন রাজনৈতিক সমাবেশ কোনো মানে এই ধরনের রাজনৈতিক হাঙ্গামা এই ধরনের কিছু ওই তখন কিছু ছবি তোলা আচ্ছা হ্যাঁ তখন ওইভাবে এখানে ওই ওই ছবিগুলোই তো ব্যাপারে সব ছবি আসলে রাজনৈতিক সব ছবি প্রচার করা যায় না প্রচার করতে গেলে সমস্যা হয় আমাদের দেশে বিশেষ করে আমাদের দেশে এই জিনিসটা বেশি আমাদের দেশে হোক ভারত হোক এই এই দেশগুলোতে একটু বেশি হয় হ্যাঁ তো আমি সব ছবিগুলো প্রকাশ করতে পারি নাই বা করি নাই আর কি তাহলে দেখা আমার একটু সমস্যা হবে রাজনৈতিক প্রভাব প্রভাবে আমার উপর এই কারণে আমি সব কিছু এইগুলো প্রকাশ করতে পারি নাই তো ওই থেকে আমার মনে হবে একটা খুব থাকে যে এই ছবিগুলো বা এইগুলো সমাজের মানুষের সব সব স্তরের মানুষের কাছে দিলে হয়তো মুখে না বলতে পারলো দেখে অবশ্য নিজের থেকে এত একটা প্রতিবাদ তৈরি হবে হ্যাঁ একজন একজন করে যদি ছবিটা দেখার পরে যে বা একটা আমার যে ছবিটার মাধ্যমে যদি একটা মানুষ যদি যে বুঝতে পারে যে এখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বা এখানে প্রতিবাদী কোনো একটা সমস্যা কিছু ছবির মাধ্যমে ছবির মাধ্যমে যদি কোনো একটা প্রতিবাদ হয় তা সেই এইটাই আর কি আপনি আর্ট ফটোগ্রাফি নিয়েও কাজ করেছেন ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি একটু সেগুলো নিয়েও শুনতে চাই আমি ডকুমেন্টারি ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি এগুলো করি মানে অনেক দিন ধরেই এটা করছি যে আসলে ফটোগ্রাফির ভিতর ভাগ আছে অনেক সাবজেক্ট অনেক সাবজেক্ট আছে তো ডকুমেন্টারিটা করার ইচ্ছা ছিল যে এই ডকুমেন্টারির সাথে কিছু ব্যাপারটা হচ্ছে যে কি বিষয় ডকুমেন্টারি হ্যাঁ আপনার নিয়েছে ডেইলি লাইফ যেগুলো হ্যাঁ আপনার তারপর কিছু শ্রমজীবী মানুষ যারা আছে তারপর মনে করেন অবলিত যারা মানুষ আছে হ্যাঁ তারপর মনে করেন যে আপনার যে স্ট্রিট যার পথ শিশু যারা এরকম কিছু হ্যাঁ আর্ট ফটোগ্রাফি আর্ট ফটোগ্রাফিটা আমি চেয়েছিলাম যে কিছু এক্সিবিশন করার জন্য আর্ট ফটোগ্রাফি কিন্তু এটা আমি আমাদের করোনা কালের করোনার কারণে আমি এটা আর করতে পারিনি হ্যাঁ একটা ফটো একটা এক্সিবিশন করার আর্ট ফটোগ্রাফির উপর একটা এক্সিবিশন করার কিন্তু যে কোনো একটা এক্সিবিশন করার এটা সহজ না এটা অনেক কিছু গুছানোর ব্যাপার আছে আপনার ব্যাপার আছে যে হুট করে করা যায় না আর যারা সিনিয়র আছে তাদেরও পরামর্শের ব্যাপার আছে হ্যাঁ তারপরে একটা চিন্তা ভাবনা করা উচিত তবে ভবিষ্যতে করব আর কি আর্ট ফটোগ্রাফি নিয়ে একটা আপনার যে একটা এক্সিবিশন করা শুধু আর্ট ফটোগ্রাফি না আমার যেগুলো নিয়ে কাজ আছে মূলত সবকিছু নিয়ে আমার ধাপে ধাপে কিছু আর কি আমি স্পেসিফিক একটা ছবি নিয়ে একটু জানতে চাই নিউ ইয়র্ক থেকে আপনি পিএসএ একটা স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন মনে হয় একটা একটা ছবির জন্য ব্রঞ্জ পদক পেয়েছিলেন আচ্ছা সেটা কোন ছবির জন্য এবং ছবির বিষয়বস্তু কি ছিল ইস্তেমার একটা ছবি ছিল আচ্ছা এটা একটা ডকুমেন্টারি 
डकुमेंटर सहयोगता कर सबा के ट्रेनिंग निर्दिष्ट समय जपान छवि जहाज निर्माण श्रमिक छवि तुलते जाए सब फटोग्राफर जाए छवि तोलार आगे स्थिर कर छोट श्रमिक हिसाब से दृष्टि चिंता जपने सार्कुलर 
তখন ছবিটা দিই আমাদের দুইজন ফটোগ্রাফার একটা হচ্ছে আমাদের তুষার ভাই ইসু তুষার আমাদের ফটো বাংলাদেশ ফটোগ্রাফি সোসাইটির যে সাধারণ সম্পাদক আর একজন হচ্ছে কে এম আসাদ তুষার বলছে যে হ্যাঁ মনে ভাই আপনি এটাতে কনফার্ম আপনি এটা দেওয়ার পেছে কনফার্ম আচ্ছা আর দুজনেই তো খুব বড় মাপের ফটোগ্রাফার ওনারা ছবি দেখলে বুঝতে পারে যে আপনি কোন ছবিতে আউট পাবেন কোনটা পাবেন না আপনার ছবিতে কি ত্রুটি মানে কি সমস্যা থাকতে পারে হ্যাঁ তো তখন বলছে যে মনে ভাই আপনি নিশ্চিন্তে থাকেন আপনি আউট পেছেন এটা তা কে এম আসাদ ছিল উনি একজন ভালো ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার আমরা দেখে আসি চমৎকার কিছু ছবি যেটি বলছিলাম এবং আপনিও যেটি বলছিলেন যে ছবি দেখেই আসলে অনেকে গেস করতে পারেন যে আসলে এটি অ্যাওয়ার্ড পাবে কি না তবে অ্যাওয়ার্ডের জন্য নিশ্চয়ই আপনি ছবিটা তোলেন নেই আপনি যেটি বলছিলেন যে আপনার সেই জরা জীর্ণ সেই পথ শিশুটাকে দেখে আপনার যে খারাপ লাগা তৈরি হয়েছে আমার প্রথমেটা আপনি ঠিকই বলেছেন অ্যাওয়ার্ডের জন্য প্রথমেটা আমার ছবি তোলার গল্পটা ছিল এরকম যে আমি যদি ছবিটা বাচ্চাটা এত ছোট একটা বাচ্চা এত ছোট বয়স একটা বাচ্চা একটা জায়গায় শ্রম দিচ্ছে আমি চিন্তা করলাম যে আমার বাসার কোনো বাচ্চা যদি হতো ও এতক্ষণ পড়াশোনা করতো হ্যাঁ এটাই তো সবার আগে পড়াশোনা করতো বা আমরা বাইরে আমাদের বাসার কোনো বাচ্চা আমাদের ফ্যামিলি কোনো বাচ্চাদেরকে আমরা সব বাচ্চা একটু দূরে গেলে আমাদের চোখের আড়াল হলেই চিন্তা করি এই কোথায় গেছে কি হচ্ছে কি হ্যাঁ কোনো আঘাত পেলো কি না কোনো সমস্যা হলো হচ্ছে কি না এটা আমরা চিন্তা করি কিন্তু এত এত একটা ছোট বাচ্চা যে সে এখানে কাজ করতে আসছে এত যদি ফটোগ্রাফারদের উদ্দেশ্যে কোন টেকনিক্যাল কোন টিপস দেন যে টিপস গুলো তাদের আজীবন কাজে লাগবে আপনি আপনার জীবন থেকে বলবো যে সবার জন্য আর কি সবার জন্য বলবো যে ছবি ফটোগ্রাফি করতে হলে খুব ঠান্ডা মানে খুব ধীর ধীর সুস্থ মানে আপনার খুব ঠান্ডা মস্তিষ্কে ছবি উঠতে হবে যে ছবি তোলার সময় খুব দ্রুত চলাফেরা করলে চলবে না ছবি তোলার সময় নিজে মন স্থির করতে হবে খুব আপনার যে আমি যে সাবজেক্টটা তুলব বা যে সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করব খুব আপনার চিন্তা করতে হবে যে আমি এটা এইটা খুব মানে এই ছবিটা বা এই এই বিষয়টাই নিয়ে আমি কাজ করব হ্যাঁ ওই 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 বিষয় নিয়ে এই বিষয় নিয়ে আপনি ছবি তুলছেন পরে চিন্তা করেন না আমি এটা আরেকটা আরেকটা নিয়ে করব দ্রুত মন স্থির করলে হবে না যে নির্দিষ্ট একটা চিন্তা হ্যাঁ আমি এই কাজটা করার পরে আমি আরেকটা কাজ করি তাহলে ছবিটা বা ফটোগ্রাফিটা ভালো হবে হ্যাঁ এইটাই আর আর কথা হচ্ছে আর একটা প্রসঙ্গ বলবো যে সব ফটোগ্রাফাররা জানি সবার হ্যাঁ সহযোগিতা করে সব ফটোগ্রাফি সব ফটোগ্রাফি নিয়ে ফটোগ্রাফারদের নিয়ে সব বিষয় নিয়ে সহযোগিতা করে যাতে কেউ কারো মানে নিয়ে যাতে কোনো অসহযোগিতার মধ্যে যেন না যায় মানে মনে কষ্ট না না দেয় আর কি অসংখ্য ধন্যবাদ এইটাই আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো আপনাকেও ধন্যবাদ এবং দর্শকদের ধন্যবাদ এবং আপনাদের সাথে যারা সহযোগিতা করলো সবাইকে তো সবাইকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ দর্শকের সঙ্গে শেষ করছি রাঙা সকালের প্রথম ঘন্টা দ্বিতীয় ঘন্টায় রয়েছে গানের আয়োজন আমাদের সঙ্গে থাকুন